Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yunan mutfağına ait çok farklı, harika bir tatlı. Politiko tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle tatlımızın kekini hazırlayalım. Kekimizin içerisinde yağ yok, yumurta yok, irmik ve sütle kekimizi hazırlayacağız. Ayrı bir kabın içerisine 1,5 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1 paket yani 5 gram yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar karbonatı ekleyelim. Karbonat eriyene kadar güzelce karıştıralım. Daha sonra karbonatın aktive olması için yaklaşık 10-15 saniye kadar bir kenarda bekletelim. Londonun içerisine yarım çay kaşığı kadar damla sakızını alalım. Üzerine yarım su bardağı kadar şeker ekledim. Şeker ve damla sakızını rondodan geçirelim. Gördüğünüz gibi damla sakızı incecik çekildi. Daha sonra karıştırma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 paket yani 500 gram irmiği ekleyelim. 1,5 su bardağı şeker. Bir paket kabartma tozu ve bir dolu çay kaşığı mahlep ekleyip karıştıralım kuru malzemeleri. Tatlımızın içerisine eklediğimiz damla sakızı, mahlep, daha sonra şerbetine de tarçın ve karanfil ekleyeceğim. Mis gibi kokan aromasıyla harika bir tatlı oluyor. Karbonatla karıştırdığımız sütü üzerine ekleyelim tamamını. İyice karıştıralım. Daha önce de dediğim gibi kekimizde yağ ve yumurta yok. Sadece irmik ve sütle tatlımızın keki hazır. Büyük boy kare borcamı yağlayalım. Çok az sıvı yağla yağlayalım. Yağın fazlasını alalım içerisinden. İrmikli karışımı üzerine ekleyip eşit şekilde yayalım. Fırına vermeden oda sıcaklığında 10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra 160 derecelik ısınmış fırında üzeri açık kahverengini alana kadar pişmeye bırakalım. Tatlımız pişerken üzerinin kremasını hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1 litre sütü aldım. Üzerine 1 su bardağından yaklaşık 2 parmak eksik şeker ekleyelim. 3 yemek kaşığı un, çok fazla tepeleme olmasın. Ve 3 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip tel çırpıcı ile iyice karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım. Kaynayana kadar sürekli karıştıralım ki dibine tutmasın. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağın altını kısalım. Kısık ateşte 2-3 dakika kadar ara ara karıştırarak kaynatalım. Daha sonra ocaktan alalım. Ben çabuk soğuması için ayrı bir kabın içerisine aldım. Hemen sıcakken üzerine bir paket vanilya ve 3 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Mikserle iyice karışana kadar birkaç dakika kadar çırpalım. Daha sonra üzerine buzdolabı poşetiyle örtelim ki üzeri kurumasın. Oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Bu aşamada tatlımızın keki pişti. Videoda gördüğünüz gibi bu rengi alana kadar pişirmemiz gerekli. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. 
Kürdan testi yaparak fırından alalım ve kekimizi soğumaya bırakalım. Kekimizi soğurken bu sırada şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın ve 2 adet karanfil ekleyelim. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 5 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım. Soğuk kekin üzerine sıcak şerbeti eşit şekilde gezdirelim. Daha sonra şerbetini çekene kadar bekletelim. Ben yarım saat kadar beklettim ama sizlerin vakti yoksa daha az sürede bekletebilirsiniz. Zaten şerbetini çabucak çeken bir tatlı. Ve kremamız da ota sıcaklığında ılındı. Üzerindeki poşeti alalım. Birkaç dakika kadar tekrardan mikserle çırpalım. Ve kremayı kekin üzerine döküp eşit şekilde yayalım. Daha sonra streç filmle üzerini kapatalım. En az 2-3 saat kadar buzdolabında bekletelim. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Ama sizlerin vakti yoksa birkaç saat bekleterek de yapabilirsiniz. Üzerine çay süzgeci ile tarçın serpiştirelim. Dilimler halinde keselim. Her defasında bıçağımızı peçete ile temizleyelim. Ve mis gibi kokan muhteşem aroması, harika lezzeti ve görseliyle tatlımız servis için hazır. Soğuk olarak servis edelim. Ve son olarak aklına takılanlar için şunu da söylemek isterim. İçine eklediğimiz şeker miktarı sizlere fazla gibi gelebilir. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama asla fazla gelmedi. Tam ayarındaydı. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.